हेलो बच्चों माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू सूद बैच सूद बैच फोर टेंथ क्लास बायोलॉजी तो आपका जो पहला लेक्चर आज हम स्टडी करेंगे और सूद बैच जो कि टेंथ क्लास बायोलॉजी जिसके अंदर अपन बात करेंगे प्री फाउंडेशन कोर्स के बारे में ये जो बैच है इस बैच के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या अपन करने वाले हैं ठीक है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो लिंक में आपको मिलेगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस बेच में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने को ओके तो आज हम श्री गणेश करेंगे श्री गणेश किस चीज़ का करेंगे श्री गणेश मतलब कि आज हम हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर बहुत अच्छा है हम हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो हार्ट बीट ऑफ टेंथ क्लास भाई टेंथ क्लास का जो साइंस का बुक है ना उस बुक का क्या ये हार्ट बीट है जैसे आपके दिल की धड़कन है ना ये ये बंद हो जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़ धड़कन वैसे आपके पास ये लाइफ प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है इंपॉर्टेंट किससे है भाई हमारे बारे में चीज़ें हैं आप ह्यूमन है ना तो ह्यूमन के बारे में चीज़ें ह्यूमन के न्यूट्रिशन के बारे में आप पढ़ोगे आप उसके एक्सक्रेशन के बारे में बात करोगे आप उसके रेस्परेशन के बारे में बात करोगे आप उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करोगे इट मीन्स आपके ब्लड के बारे में बात करोगे तो इस लिहाज से इस वे के अंदर क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है और ह्यूमन ही तो पढ़ रहा है इसको उस लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझने को मिलेंगी पढ़ने को मिलेंगी जो आपके रिगार्डिंग होगी जो आपके लिए खुद के लिए क्या होगी बहुत ज़रूरी होता है जिससे आप खुद रिलेट कर सकते हो कि यार ये चीज़ें तो मैं करता हूँ ओके okay? तो वो चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बात ये है कि मैं आपको जो टेंथ क्लास की जो आपकी बुक है है ना टेंथ क्लास की साइंस की बुक तो उस बुक का कौन सा पोर्शन पढ़ाऊंगा तो बायोलॉजी अपन बात करेंगे है ना उस पोर्शन में जो भी आपके पास चैप्टर्स हैं छः से पाँच चैप्टर्स आपके पास हैं पाँच से छः चैप्टर्स उसके अपन बायोलॉजी पोर्शन को रीड करेंगे जो कि 30 मार्क का आपके पास आई थिंक होता है यानी कि उन 30 नंबर्स के लिए पढ़ेंगे और नंबर्स से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन पांच चैप्टर के अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज कितनी है कितने अच्छे से आप उसको समझ पाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम यहाँ पर प्री फाउंडेशन की बात करेंगे यानी कि टेंथ क्लास जो बच्चे बोर्ड देंगे उनके लिए तो हेल्पफुल है ही सही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बट जो बच्चे आगे चल के जिनका आगे की सोच है कि यार आगे चल कर बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है एलेवेंथ क्लास के अंदर और अपन को नीट का प्रिपरेशन करना है उनके लिए ये गोल्डन क्लास होगी ये गोल्डन यूट्यूब चैनल है क्यों क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कैसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको एलेवंथ में हेल्प करेगी फिर आगे ट्वेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक तरीके से बेसिक अपन यहाँ सारा क्लियर कर लेंगे समझ रहे हो बात को आप अगर आपका नींव अच्छी है अगर आपकी नींव अच्छी है तो आपकी क्या होगी जो बिल्डिंग्स बनेंगी उस पर वो स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी ज़्यादा बना सकते हो समझ पा रहे क्योंकि बेसिक ही सब कुछ है बेटा अगर आपको आज ए बी सी डी नहीं पता ना तो आप इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं पढ़ सकते अच्छे से ठीक है ऐसा ही बायोलॉजी का भी बेसिक होता है बायोलॉजी का बेसिक आपको पता है तो आप आगे चीज़ें समझ सकते हो पढ़ सकते हो क्योंकि आगे आपके पास ये चीज़ें एलिब्रेट होती जाती हैं और बड़े लेवल पे आती जाती हैं ओके तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा आज का वो काम क्या है काम ये है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए भाई ओके पता क्या होना चाहिए कि यार बायोलॉजी होती क्या है हैं आपको पता ही नहीं है बायोलॉजी क्या यार मैं आपको चैप्टर पढ़ाने लग जाऊँ कि भाई ये आपके पास ये है ऐसा ऐसा होता है ठीक है पता तो होना चाहिए ना कि आपके पास क्या है यार बायोलॉजी क्या है इसके अंदर क्या करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे जैसे कि लड़की देखने जाते हैं किसी के लिए तो करते हैं ना कि भाई लड़की के पापा क्या हैं लड़की का बैकग्राउंड क्या है लड़की कितनी पढ़ी लिखी है क्या करती है सेम चीज़ है भाई अब अपन बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है तो देखो एक रूल मैं आपको बताता हूँ आज बायोलॉजी के अंदर रूल ये रूल हमेशा चलेगा आपके पास देखो बायोलॉजी में मोस्टली क्या होता है आपके पास मोस्टली कह रहा हूँ कि मोस्टली आप यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है जिसको अपन कहते हैं ब्रेकअप का फॉर्मूला किसका कहते हैं ब्रेकअप फॉर्मूला ब्रेकअप फॉर्मूला में क्या होता है जब भी आपके सामने कोई दो वर्ड देना उसको तोड़ दो क्या कर दो तोड़ दो तो यहाँ पर आप क्या करो बायो को अलग कर दो और लॉजी को अलग कर दो तो दो वर्ड से मिलकर आपके पास बायोलॉजी वर्ड बना होता है बायो प्लस लॉजी तो यहाँ पर बायो का मतलब क्या होता है बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई 
लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मतलब कि जो जिंदा है जो लिविंग फॉर्म के अंदर है जो आपके पास जिनके अंदर क्या होती है जिनके अंदर आपके पास रिप्रोडक्शन होता है जिनके अंदर ग्रोथ होती है जो आपके पास अपने अकॉर्ड अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंजेस होते हैं उनके अंदर वो आपके पास क्या हो गया ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हो रही है वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो जैसे कि आपके पास कौन हो गया आपके पास प्लांट्स हो गए आपके पास एनिमल्स हो गए आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये सब क्या है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट हो गया एनिमल्स हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब क्या है ऑर्गेनिज्म है और सभी लिविंग फॉर्म के अंदर होंगे आपके पास टू स्टडी और लॉजी जो होते हैं ना लॉजी उसका मतलब क्या होता है भाई लॉजी का जो मतलब होता है लॉजी का मतलब क्या है ये वो अनिल कपूर वाला एजी लॉजी नहीं है ये कौन सा लॉजी बायोलॉजी का लॉजी है और इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी पढ़ाई क्या होता है पढ़ाई स्टडी टू स्टडी तो बायोलॉजी साइंस का कौन सा ब्रांच हो गया कि बायोलॉजी इज बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि भाई आपके पास क्या है बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद किसके साथ डील करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ ठीक है जिसके अंदर आप क्या करोगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है एनिमल्स भी हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है आपके पास अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो वो क्या हो गया आपके पास बायोलॉजी हो गया ठीक है तो समझ में आया आपको बायोलॉजी क्या होता है कि जहाँ आप क्या करते हो प्लांट्स के स्टडी करते हो आप एनिमल्स के स्टडी करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हो तो ये क्या हो गया आपके पास बायोलॉजी होता है फिर आगे और बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं आपके पास ठीक है उनके बारे में यहाँ बात नहीं करते हैं उनकी बात कहाँ करोगे आप एलेवंथ क्लास में करोगे जैसे कि जुलॉजी किसके बारे में हमारे बारे में ह्यूमन्स के बारे में या बात करें तो एनिमल्स के बारे में होती है जिसमें आप सिर्फ एनिमल्स को पढ़ते हो बॉटनी बॉटनी किसके बारे में होता है आपके पास प्लांट्स के बारे में होता है माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी किसके बारे में होता है आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये चीज़ मैंने सिर्फ आपको बताइए रिलेट कराइए ठीक है ये आपके टेंथ क्लास में आपके पास क्या होगा अगर हम बात करें तो काम भी देगी समझने के लिए पूछ सकते हैं कोई भी जुलॉजी क्या है तो बता दो उनको जुलॉजी की स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जुलॉजी ओके तो ये तो हमारा क्या हो गया भाई बायोलॉजी वाली बात हो गई कि यार बायोलॉजी होती क्या है इसके बारे में क्या है तो आपको ये पता तो चल गया कि बायोलॉजी होती क्या है समझ गए बात को अब हम बात करेंगे आपके पास जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस कौन सा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस अब लाइफ प्रोसेस इट इज ए बिग चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बड़ा चैप्टर है भाई एक्चुअली अगर मैं बात करूँ आपसे एन वालों ने क्या कर रखा है धोखा कर रखा है धोखा क्या कि कह तो एक चैप्टर रखा है इसको लेकिन इसके अंदर जो आपके पास आपको न्यूट्रिशन भी दे रखा है आपको इसके अंदर उन्होंने एक्सक्रेशन दे दिया रेस्परेशन दे दिया ट्रांसपोर्टेशन दे दिया जो कि खुद अपने आप में एक बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं भाई ठीक है तो उन सबको अपन पढ़ेंगे एक तरीके से तो सबसे पहला तो हमारा काम ये होता है कि यार लाइफ प्रोसेस क्या है लाइफ प्रोसेस क्या है क्या होती है लाइफ प्रोसेस उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो इसको रफ कर दिया जाए ओके देखो बीच बीच में जब भी मैं इस तरफ आऊँ ना आप क्या कर लो इस तरह के स्क्रीनशॉट्स को लेके रख लो ठीक है इससे क्या होगा आपके पास इससे ये होगा कि आप खुद भी अपना शॉर्ट नोट को क्या कर सकते हो फॉर्म कर सकते हो बाकी अगर किसी को भी जैसे कि नोट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करेंगे इस चीज़ को कि सर वीडियोज़ के साथ साथ आप नोट्स भी प्रोवाइड कराएं तो हमारा भला होगा ठीक है तो फिर मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा लेकिन कमेंट आने चाहिए उसके बाद नोट्स सेंड किए जाएंगे भाई ठीक है तो चलो बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस क्या होती है लाइफ प्रोसेस ठीक है एक चीज हमेशा ध्यान रखना रूल ऑफ ब्रेकअप का जब भी आपको इस तरह की चीज दिखे ना देखो यहां पर भी दिख रहा होगा बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस तो लाइफ को अलग कर दो प्रोसेस को अलग कर दो प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस प्रक्रिया होती है प्रोसेस होती है ठीक है तो आपके पास क्या है लाइफ प्रोसेस डेफिनेशन को सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं देखो ओके okay भाई 
क्या लिखा मैंने मैंने लिखा विच प्रोसेस या दोज प्रोसेस दैट नेसेसरी फॉर लाइफ दैट नेसेसरी फॉर लाइफ देखो दोनों वर्ड आ गए ना यहां पर प्रोसेस भी आ गया और लाइफ भी आ गया ओके okay, तो आपके पास क्या होता है लाइफ प्रोसेस क्या है लाइफ प्रोसेस आपके पास की विच प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर लाइफ लाइफ मतलब कि जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस चलती हैं जो क्या होती हैं जरूरी होती हैं जो हमें जिंदा रखें लिविंग फॉर्म के अंदर रखें अगर वो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो हमारी मतलब किसकी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अब वो हम भी हो सकते हैं एनिमल्स हो सकते हैं वो बात करें तो आपके पास प्लांट हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं तो बेटा क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा मैंने कहा कि विच प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर लाइफ अरे ऐसी प्रोसेस जो लाइफ के लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए क्या है जरूरी है ओके जैसे कि बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं आपके पास जैसे कि आपके पास हो गया न्यूट्रिशन जरूरी है कि नहीं है अरे खाना जरूरी है कि नहीं है खाना जरूरी है ना भाई खाना मतलब कि ऐसी चीजें जिनसे आपको न्यूट्रिशन मिले एनर्जी मिले ठीक है वो आपको जरूरी है ओके क्या बिना खाने के जीवित रह सकते हो क्या नहीं रह सकते बात करें रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन ठीक है यहां इसको ऐसे समझो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में क्या करते हैं अपन ऑक्सीजन ही तो लेते हैं बॉडी के अंदर ठीक है इसको भी अपन अच्छे लेवल पे समझेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब रेस्पिरेशन क्या होता है तो रेस्पिरेशन जरूरी है कि नहीं है हमारे लिए क्या बिना कोई ऐसा प्राणी है क्या जो आपके पास बिना ऑक्सीजन के रह सकता है ठीक है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बात करें जो रेस्पिरेशन जिनके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होते हैं कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रह लेते हैं वो एक अलग बात है ठीक है बट मोस्ट बात करते हैं मेजोरिटी की बात कर रहे हैं भाई सो में से नब्बे नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन परसेंट जो आपके पास मेजोरिटी है वो क्या है उनके अंदर तो रेस्परेशन चलेगा तो रेस्परेशन जरूरी है कि नहीं है ये प्रोसेस भी कहाँ होगी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है ओके दूसरी बात करें एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन यानी कि जो भी आपने खाना खाया था उस खाने को बाहर भी तो निकालोगे ना तो बाहर निकालने के लिए हो गया या बात करें तो जो भी आपके ब्लड के अंदर वेस्ट है क्या है आपके ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उस वेस्ट को बाहर तो निकालना एज अ यूरिन की फॉर्म में वो भी क्या हो गया आपके पास एक्सक्रेशन तो एक्सक्रेशन भी जरूरी है कि नहीं है आपके लिए है भाई तो हमें जिंदा रहने के लिए क्या होता है हमें जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए होती है लाइफ के अंदर तो वो प्रोसेस न्यूट्रिशन हो गया रेस्पिरेशन हो गया एक्सक्रेशन हो गया आपके पास ठीक है और अगर हम बात करें तो बात करें तो एक और होता है ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन को आप ऐसा कह सकते हो कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर बाय ब्लड क्या होता है सारा फूड जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल तक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है ओके तो ये काम किसका हो गया भाई जो भी न्यूट्रिशन आपने लिया है उसको आपका ब्लड ही तो क्या करेगा आपकी बॉडी के सभी जगह तक पहुंचाएगा आपके हेड में पहुंचाएगा आपके ब्रेन को देगा आपके नी को देगा टॉय को देगा आपके हार्ट में पहुंचाएगा हर जगह पे आपके पास कौन पहुंचाएगा आपका ब्लड ब्लड ही तो आपके पास क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है खाना लेके जाएगा हेड को देगा हर जगह देता है बॉडी के अंदर तो ऐसी प्रोसेस जो नेसेसरी फॉर लाइफ तो विच प्रोसेस आर नेसेसरी या दैट नेसेसरी फॉर लाइफ ऐसी प्रोसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए उन प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस कहते हैं अब ये क्या किसके अंदर होगी अब ये देखो प्लांट के अंदर हो सकती है एनिमल्स के अंदर हो सकती है या बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हो सकता है भाई ठीक है यानी कि कुल मिला के जो जो आपके पास लिविंग फॉर्म के अंदर है उन सब में हो सकता है तो क्या मुझे बताओ इनके बिना न्यूट्रिशन के बिना रेस्पिरेशन के बिना एक्सक्रेशन के बिना ट्रांसपोर्टेशन के बिना क्या आपकी लाइफ पॉसिबल है क्या क्या आप खुद एक बार सोचो इस चीज को अगर मैं आपका एक प्रोसेस बंद कर देता हूँ मैं आपका न्यूट्रिशन बंद कर देता हूँ आज से खाना बंद आपका ऐसे खाना बंद आपका से आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या जिंदा रह लोगे क्या 
नहीं रह सकते कुछ समय बाद क्या होगा आप आप पड़े होंगे एक कोने के अंदर ठीक है मतलब कि नहीं रह सकते भाई जिंदा हम ठीक है तो आपके पास क्या होगा ऐसे प्रोसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए जिनको करना बहुत ज़रूरी है क्या बिना रेस्प्रेशन के जिंदा रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते भाई हम हमें रेस्प्रेशन चाहिए ओके तो ये सब क्या हो गया आपके पास न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन ट्रांसपोर्टेशन विच प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर लाइफ जिंदा रहने के लिए हमें इन प्रोसेस की जरूरत होती है ओके okay? बॉलीवुड में गाना है ना कि जिंदा रहने के लिए एक सनम चाहिए ओके okay? तो सनम नहीं भाई क्या चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए रेस्परेशन चाहिए जिंदा रहने के लिए एक्सक्रेशन चाहिए जिंदा रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जिंदा रहने के लिए ओके सनम अनम नहीं चाहिए भाई सनम के बिना आप क्या कर सकते हो जिंदा रह सकते हो ठीक है ये सब कहने की बात है कि एक सनम चाहिए जिंदा रहने के लिए सनम नहीं न्यूट्रिशन रेस्परेशन एक्सक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये जरूरी होता है ठीक है तो इस तरह के जो भी गाने हो ना उनको थोड़ा सा अवॉइड करा करो जो आपको बहलाते हैं ठीक है आपको गुमराह करते हैं कि भैया जिंदा रहने के लिए एक सनम चाहिए ओके सनम नहीं न्यूट्रिशन चाहिए रेस्परेशन चाहिए ओके तो ये क्या हो गया आपके पास लाइफ प्रोसेस हो गया अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाइफ प्रोसेस का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है ओके और कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनको अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर तो वो सब जरूरी हैं ये सब प्रोसेस है भैया आपके पास ठीक है ओके okay. अच्छा अगर हम बात करें कुछ बच्चों का सवाल था कि सर रिप्रोडक्शन भी क्या लाइफ प्रोसेस में आता है क्या नहीं रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है क्यों क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के तो जिंदा रहते हो ना आप भाई जैसे कि रिप्रोडक्शन आप जैसे कि सपोज करते हैं आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है तो जिंदा तो हो आप ठीक है क्या मर गए क्या ऐसा तो नहीं है ना कि आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिला आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिला तो क्या मर गए क्या नहीं मरे ओके okay, भाई आपके पास क्या है रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए जैसे कि सपोज करो आप आ, आप जिंदा हो ना आज भी जिंदा हो अगर आज आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिले तो कल भी जिंदा रहोगे ना ऐसा तो नहीं है मर जाओगे ठीक है ये वीक हो जाओगे अरे यार आज तो रिप्रोडक्शन मिला ही नहीं मैं तो वीक हो गया ऐसा तो नहीं होगा ना ठीक है तो जो रिप्रोडक्शन होता है इट्स नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए अपन को हाँ हमको एक नया अगर बात करें लाइफ का कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन चाहिए वो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर उसको खुल के दिल खोल के पढ़ेंगे ओके सारी चीजें डाउट सॉल्व आपकी की जाएगी उस चैप्टर के अंदर कोई कमी नहीं रखेंगे अपन बिल्कुल ठीक है किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा वहां पर सारी चीजें जो जो आपको जाननी चाहिए एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ठीक है कुछ भी नहीं छिपाएंगे आपको क्योंकि वो एक चैप्टर है बायोलॉजी का और उसे पढ़ाया जाना चाहिए एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे के अंदर ओके तो ये क्या हो गया आपके पास लाइफ प्रोसेस हो चुका है अब हम बात करेंगे किसके बारे में न्यूट्रिशन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपन अपने नए टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जो अपना चैप्टर का नाम भी है न्यूट्रिशन तो पहला चैप्टर न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात न्यूट्रिशन होता क्या है देखो बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूजन रहते हैं मैंने काफ़ी सारे अगर मैं बात करूं क्लास के अंदर स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन क्या कहते हैं वो कि सर न्यूट्रिशन इज़ अ फूड विच प्रोवाइड एनर्जी ऐसे उनके रिप्लाई होते हैं तो उनको न्यूट्रेंट्स में और बात करें तो न्यूट्रेशन में पता ही नहीं होता है जबकि मैं इतने अच्छे से बता चुका हूँ इतने अच्छे से बता चुका हूं देखो आपके आपके यहां पर दो शब्द आपको दिखेंगे सबसे पहला तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं है ना अपन क्या करते हैं इसको ऐसे समझते हैं सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन को बात करते हैं फिर अभी जो मैंने डाउट बताया उसको सॉल्व करेंगे ठीक है उसको समझेंगे कि बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसमें ठीक है इतनी सिक सिली सिक लॉलीपॉप वाली चीज के अंदर ओके क्या वो कंफ्यूज होने वाली चीज है क्या नहीं है ठीक है बट यही होता है बच्चों को बताया नहीं जाता या उनको एक तरीके से इसके अंदर माइनर डिफरेंस नहीं बताया जाता कि यार ये चीज़ें से बच के रहो ये आपको उलझा सकती है आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो ठीक है दोनों सिमिलर साउंड करती है ओके जैसे होता है ना कि देखो बेटा वहाँ पर गड्ढा है वहाँ पर आपको क्या नहीं करना है वहाँ पर नहीं चलना है तो पहले बता दो उनको वो नहीं चलेंगे उनको थोड़ी पता है यार गड्ढे हैं कि नहीं है ओके तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा न्यूट्रिशन क्या है आप देखो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस ही तो है भाई क्या है ये इट इज अ प्रोसेस न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड ऑप्टेन करता है क्या करता है फूड को ऑप्टेन करता है ऑप्टेन मतलब कि ग्रहण करेगा अपनी बॉडी के अंदर डालेगा इस मेथड को इस प्रोसेस को अपन कहते हैं न्यूट्रेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को 
क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है अप एंड करता है इस चीज को अपन क्या कहते हैं इसको कहते हैं न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गया ना अच्छा विच न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इसमें क्या करते हैं अपटेन किया जाता है क्या क्या जाता है अपटेन यह बात करें तो इसके अंदर आप कह सकते हो कि इनटेक किया जाता है क्या इनटेक किया जाता है फूड को किसको अपटेन किया जाता है फूड फूड मतलब कि आपके पास एक तरीके से एनर्जी मॉलिक्यूल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यह बात करें तो आपके पास इसको अपन कह सकते हैं न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट्स ठीक है देखो आपके पास क्या हो गया न्यूट्रिशन क्या है क्या होता है न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है भाई तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म क्या करता है इस प्रोसेस के अंदर अपटेन या इनटेक फूड या एनर्जी मॉलिक्यूल या न्यूट्रिशन भाई एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करे फूड को अपटेन करे अपनी बॉडी के अंदर फूड को डाले इस चीज को अपन क्या कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं क्या कहते हैं इस चीज को न्यूट्रिशन कहते हैं तो देखो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है एक मॉलिक्यूल है भाई एक सबस्टांस होता है जिसमें क्या होती है एनर्जी होती है जिसको आप खाते हो तो आपको उससे एनर्जी मिलेगी ठीक है बात समझ में है आपको कि यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन को आप क्या समझ सकते हो जो आपको एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराए एनर्जी प्रोवाइडर क्या कहते हैं इनको एनर्जी प्रोवाइडर तो न्यूट्रिट तो न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी प्रोवाइडर ठीक है जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कार्बोहाइड्रेट क्या न्यूट्रिशन है क्या नहीं कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है ऐसे ही प्रोटीन प्रोटीन क्या न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स है ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स है क्या है न्यूट्रिएंट्स नॉट न्यूट्रिशन उस कार्बोहाइड्रेट को आपकी बॉडी के अंदर डालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं न्यूट्रिशन क्या कहते हैं न्यूट्रिशन सपोज करो आपके सामने खाली है बढ़िया सी उसके अंदर चपाती रखी हुई है चपाती तोड़ी मुंह के अंदर डाली इस प्रोसेस को अपन कहते हैं न्यूट्रिशन आपने डाला मुंह के अंदर इस चीज को अपन कह रहे हैं न्यूट्रिशन अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है डॉग अलग से खाएगा कि डॉग भी उसके पास भी हाथ होते हैं क्या नहीं होते हैं ना गाय के पास काऊ के पास हाथ है क्या नहीं है उसका एक अलग तरीका है फूड को इनटेक करने का ठीक है बट बात करें तो जो चपाती है वो क्या है वो चपाती है न्यूट्रेंट्स क्या है न्यूट्रेंट्स तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है आपके पास आपके पास प्रोटीन है लिपिड है विटामिन है वाटर हो गया आपके पास मिनरल्स हो गए वो सब किस में आएंगे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जिनसे आपको एनर्जी मिल रही है एक तरीके से ओके अब मुझे लगता है आपको जो डाउट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था न्यूट्रिशन बताने से पहले कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कन्फ्यूज हो गए कि आप सभी अब अब आप कहाँ पढ़ रहे हो गोपी कोचिंग क्लासेज में कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर बेस्ट यूट्यूब चैनल के अंदर जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसमें आपको ऐसा समझा जाता है कि आप खाली ग्लास हो वाट इज़ द मीनिंग ऑफ खाली ग्लास खाली ग्लास का मतलब ये कि आपको कुछ नहीं आता है हमें आपको सब कुछ बताना है मुझे आपको न्यूट्रिएंट्स इसमें डिफरेंस भी बताना है मुझे आपको ये नहीं पढ़ाना ये ये होता है मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि बेटा यहाँ 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 आप फंस सकते हो उस जगह से बचो इन शब्दों से बचो इनमें डिफरेंस पता रखो ताकि जब भी कोई आपसे पूछे तो उलझो नहीं ठीक है आप बता पाओ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर की तरफ मूव करें नीचे नहीं जाए ठीक है वो कब आएगा जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी और वो चीज़ें आपको कहाँ समझ में आएगी यहाँ समझ में आएगी कॉपी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना है ना लाइक कर दो अगर वीडियो को मजा आ रहा हो ना लेक्चर के अंदर कि वाह क्या पढ़ाई हो रही है क्या अच्छे से पढ़ाया जा रहा है मजा आ रहा है बायोलॉजी पढ़ के तो प्लीज इसको लाइक कर दें वीडियो को आप ही का यूट्यूब चैनल है दोस्त वगैरह हैं आपके पास शेयर करो उनको भी क्लासमेट को भी शेयर करो यार ठीक है कि आपके जो रौनित भैया हैं जो रौनित सर हैं आपके पास बढ़िया पढ़ा रहे हैं मस्त पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं ठीक है तो बात क्या होगी कि फूड जो है या जो एनर्जी प्रोवाइडर मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है वो सब क्या हैं वो सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स मैंने लिखा दिया आपको एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स का प्रोटीन फीट कार्बोहाइड्रेट विटामिन लिपिड ये सब क्या है न्यूट्रिशंस क्या है न्यूट्रेंट्स क्या है न्यूट्रेंट्स अब आपके पास क्या होता है मुझे बताओ ये तो हमेशा सेम रहेगा ना भाई देखो गाय गाय भी तो क्या खाती है कार्बोहाइड्रेट ही खाती है चारा खाती है चारा के अंदर क्या है आपके पास सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च होता है 
ठीक है तो आपके पास क्या होता है सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनका फूड तो सेम ही होता है सेम मतलब वो किसी ना किसी तरीके से बॉडी के अंदर तो प्रोटीन डालेंगे या लिपिड डालेंगे या बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करेंगे ठीक है अब वो किसी फॉर्म के अंदर भी हो सकता है जैसे कि हम चपाती के अंदर डालते हैं चपाती की फॉर्म के अंदर जो हर्बी वर्स होते हैं यानी कि जो भी गाय वगैरह हैं काउज हैं गोट हैं वो सब क्या करते हैं चारे के फॉर्म के अंदर क्रॉप के फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं अल्टीमेटली बात करें तो खा तो वो कार्बोहाइड्रेट ही रहे ना भाई प्रोटीन ही तो खा रहे हैं वो भी लिपिड ही तो खा रहे हैं वो भी बट सोर्स अलग है उनका ठीक है बट क्या होता है ऐसा ही हमारे अंदर है हम भी क्या करते हैं प्रोटीन खाते हैं अब प्रोटीन अपन डिफरेंट चीज़ों से लेते हैं कुछ लोग दाल खाते हैं कुछ लोग चिकन से लेते हैं कुछ लोग क्या करते हैं प्रोटीन के लिए सोयाबीन यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स से अपन क्या करते हैं प्रोटीन्स को लिया जाता है ये सारी चीज़ें अपन लेते हैं लेकिन बात करें अपन क्या न्यूट्रिशन का जो तरीका है जो बॉडी के अंदर डालने का जो तरीका है वो क्या सभी के अंदर सेम है क्या क्या सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें इतना बड़ा संसार है इतना बड़ा वर्ल्ड है उस वर्ल्ड के अंदर क्या सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनका मेथड सेम है क्या है सेम है क्या नहीं है ना सबका अलग अलग है अरे भाई आप मेरा तरीका यानी ह्यूमंस का तरीका अलग होता है खाना खाने का खाना खाने का मतलब कि आपके पास न्यूट्रिशंस का मतलब कि उस बॉडी के अंदर उस फूड को डालने का काउ का एक अलग तरीका है गोट का अलग तरीका है डोग का अलग तरीका है लोइन का अलग है जिराफ का अलग है कैमल का अलग है टाइगर का अलग है डियर का अलग है सब का अलग अलग है फिश का अलग है क्रोकोडाइल का अलग है एलिफेंट का अलग है केट का अलग है रेड का अलग है सब का एक अलग तरीका होता है अमीबा का अलग होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग तरीका है फंजाई जो होती है उनका एक अलग तरीका है तो सबके एक अलग अलग तरीके होते हैं जिसको अपन कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स का खुद का एक अलग तरीका है प्लांट्स क्या करती हैं फूड का खुद ही बनाती हैं तो उनका एक अलग तरीका हो गया ना तो ये चीज़ क्या हो गया आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर अपन बात करेंगे दो तरीके से होते हैं आपके पास ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई पहला अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला होता है आपके पास ऑटो ट्रॉफिक सेकेंड बात करें तो होते हैं हेट्रो ट्रॉफिक तो इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं तो देखो ऑटो रेट्रोफ ऑटो एंड ट्रॉफिक देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो इनका ब्रेकअप भी अपन कब कराएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा अपन कराएंगे ऑटो ट्रॉफ का ब्रेकअप हेट्रोट्रॉफ का ब्रेकअप और बहुत सारी चीजें समझेंगे कि यार ऑटो ट्रॉफ क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे ओके आज का वीडियो ये जो टॉपिक है अच्छा लगे समझ में आए तो क्या करना है आपको क्या करना है आपको आपको ये करना है सबसे पहला काम तो कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे बताना है आपको कि किस तरह का आपको ये लेक्चर लगा एक तरीके से फीडबैक समझो इस चीज़ को क्योंकि आपका जैसा फीडबैक होगा लेक्चर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा ओके तो आप क्या पढ़ते हैं आप क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपका फीडबैक कैसा है अगर लेक्चर अच्छा लगे मज़ा आया हो पढ़ के समझ में आए हो चीज़ें तो प्लीज़ क्या करें मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को आपका ही ये YouTube चैनल है आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही से ये और ग्रो होगा जिसमें आपको क्या करना है जो वीडियो है उसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इस पे जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कहीं और आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि ये आपके पास कोटा कंटेंट है मतलब कि कोटा जो एजुकेशन सिटी है वहाँ का कंटेंट आपको मिलेगा और कोटा का नाम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे आपके पास इंडिया में तो है सही पूरे वर्ल्ड के अंदर भी कोटा को जाना जाता है एजुकेशन सिटी के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर बना के देता है ये तो यहाँ के कंटेंट में यहाँ के एजुकेशन में दम है जो पढ़ाने के जो तरीका यहाँ के टीचर्स में है जो बच्चों के साथ जो इंट्रैक्शन जो होती है वो यहाँ के टीचर्स में ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ के टीचर्स टीचर्स कम दोस्त ज़्यादा होते हैं ओके तो मेरे सभी जो दोस्त हैं छोटे दोस्त और जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सब्सक्राइब करके रखें इसको जब भी वीडियोस डालेंगी ना 
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑटोमेटिक आपको आके सर्च करना नहीं पड़ेगा कि यार इस टॉपिक को पढ़ना है कहाँ से पढ़ें सब कुछ मिल जाएगा आपको ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए आप खुश रहें पढ़ाई करें फोकस के साथ पढ़ाई करें और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जिंदा रहने के लिए हमें सांसों की जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है सांसों की ऑक्स रेस्परेशन की जरूरत होती है सनम की नहीं ठीक है हमें सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए रेस्परेशन चाहिए हमें एक्सक्रेशन की जरूरत होती है हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत होती है हमें किसी सनम की जरूरत नहीं है सनम के बिना आप क्या रह सकते हैं जिंदा रह सकते हैं भाई ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अमेजिंग लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन